Wie Sie alle wissen, hat die Sparkasse Freudsberg höfler in ihrer Fortführungsprognose eine Kapitalausstockung vorgesehen. Ich darf noch einmal festhalten, dass laut Bankwesen bis jetzt diese Kapitalerhöhung nicht notwendig gewesen wäre, nachdem die Stadtgemeinde Köflach nicht in der Lage ist, hier Beiträge zu leisten und sich die Stadtgemeinde Kreuzberg Infrastruktur KG, seit heute nicht mehr KG, sondern KG, entschlossen, 5 Millionen einzubringen und zwar in Form von der Zeichnung von 147.059 Stammaktien zum Preis von je 34 Euro. Sie muss uns also künftig ihre Dividenden zur Refinanzierung dieses äh, zugeführten Polsters dann abliefern. Hat diese Ablieferung sozusagen das ist im Syndikatsvertrag geregelt, weil ja die KIG dann mit der äh, Privatstiftung zusammen ein Syndikat bildet und als sozusagen eine juristische Person auftritt. Wir wollen aber, dass in Zukunft vielleicht, das habe ich früher bei der Gemeinderatssitzung schon gesagt, dass äh, marktwirtschaftlich gehandelt wird und im Vordergrund zu stellen ist und nicht äh, die Gehrlichkeiten der Politik äh, zu tragen kommen. Mir als EF war es auch besonders wichtig, dass vor allem ein Traditionsunternehmen wirklich erhalten bleibt, dass es gestärkt wird und damit eben auch sicher in die Zukunft gehen kann. Und ich finde, das sollten mehrere Gemeinden auch machen, dass sie wirklich auf ihre kleinen Unternehmen schauen und auch darauf bauen. Und ich kann nur sagen, möge die Übung gelingen. Wichtig für uns ist also als BZÖ, dass die Eigenständigkeit und die Struktur der Sparkasse erhalten bleibt. Und was in unserem Bezirk ganz wichtig ist, der ja äh, Mangel an Arbeitsplätzen hat, dass man Arbeitsplätze sichert. 5 Millionen Euro Finanzspritze und Hoffnung von der Stadtgemeinde ist natürlich ein kleiner Betrag. Wir haben dem zugestimmt und es wird natürlich primär auch Aufgabe der Eigentümervertreter sein, dementsprechend den Vorstand mitzuführen und mit zu unterstützen, damit das ganze Projekt auch positiv auf die Bühne geht und die werden auch letztendlich die Verantwortung tragen, dementsprechend, dass das Geld nicht den Bach runterläuft und dass das Kapital gut angelegt ist. Denn mit dem Wegfall von bestimmten Betrieben und Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit ist niemandem geholfen und uns fällt dann das Geld wieder für unsere Gemeindebürger und unsere Arbeit. Also mein großes Anliegen, dass das Arbeitsplätze und die Einnahmen in diesem Bereich wenigstens erhalten und gesichert bleiben. Ich bin seit 32 Jahren in der Sparkasse Volzberg beschäftigt und ich bin sehr gerne mit sehr viel Freude in diesem Unternehmen und es freut mich natürlich ganz besonders, dass wir das die Sparkasse selbstständig erhalten konnten und ich weiß ja von sehr vielen Mitarbeitern, dass sie der gleichen Meinung sind. Und wir werden dieses Institut brauchen, damit uns andere Projekte auch begleiten und gelingen. Und wir werden uns auch bemühen, diesen Prozess im Rahmen der Aufsichtstätigkeiten dann entsprechend zu begleiten. Alle drei Institute sind für unsere Stadt ganz, ganz wichtig, für die Arbeitsplätze wichtig und vor allem äh, möchte ich deutlich das Vereinswesen ansprechen. Wir haben ja an die 100 Vereine. Und wo gehen die mit ihren Wünschen, Unterstützung finanzieller Natur hin, also in heimischen Geldinstituten? Und wenn hier also ein Fremder, sprich ein Grazer oder ein Wiener, das Ganze einverleibt hätte, dann würde man uns in der Richtung sicherlich ganz, ganz schwer tun. Natürlich ist es auch ganz wichtig, als ehemaliger Gewerkschafter muss ich auch sagen, die Or dass die Arbeitsplätze im Bezirk erhalten bleiben. Es sind ja nicht nur vielleicht 50 in Gefahr gewesen, sondern es sind ja Familien dahinter und da kommen an die 200, 250 Leute. Und ich glaube, das war eine ganz tolle Entscheidung des Gemeinderates, heute da großartig auszuhalten. Ich möchte mich eigentlich gern bedanken. Erstens einmal beim Gemeinderat für diese Entscheidung und für diese Kooperation. Und namentlich möchte ich mich aber noch bedanken bei dir, lieber Ernst, bei Herrn Ingenieur Dürschweiler und auch bei dir, weil ich weiß, Herr Dr. Klopasser, man braucht viel Leid und viel positive Kräfte, um das Werk zum Laufen zu bringen. Wir glauben an diese Sparkasse, sonst hätten wir uns heute nicht einstimmig nach äh, ordentlichen Diskussionen dazu entschlossen, das zu tun.